জিজ্ঞেস করতেন আপনি শুনতে পাচ্ছেন নিশ্চয়ই উনি ওনার অ্যানসার করেছেন কিন্তু উনি আমাদের মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীর কাছে ওনার এই আবেদনটা উনি জানাবেন এবং আমি মনে করি প্রধানমন্ত্রী অবশ্যই এটা মঞ্জুর করবেন জি অসংখ্য ধন্যবাদ আসলে আজকে মানে কি বলবো এত ভালো লাগছে যে আজকে আমাদের কথাগুলো এই বছরের পর বছর আমরা অপেক্ষায় ছিলাম হয়তো ভাই আজকের এই দিনটার অপেক্ষায় ছিলাম আল্লাহ হয়তো বা আমাদের এই দিনটা খুব কাছাকাছি এনে দিয়েছে এবং আজকে সেই দিনটা আমরা উপভোগ করছি যে আমাদের কথাগুলো আমরা আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এবং এমন একটা মন্ত্রী যারা আমাদের দেশকে আমাদের হাতে তুলে দিয়ে গেছিলেন তাদের দায়িত্ব যেন যিনি পালন করছেন এবং আরো এক মুক্তি যোদ্ধা প্রবাসী মুক্তি যোদ্ধাদের কথা আজকে একজন মুক্তি যোদ্ধা বিষয়ক মন্ত্রী সাহেব শুনছেন এটা আমাদের জন্য এতটা গর্বের বিষয় এবং আজকে এতটা খুশির দিন হয়তো বা আমরা ঈদের দিনও এতটা খুশি হই না আজকে আমি মনে করি প্রত্যেকটা প্রবাসী আজকে এতটা খুশি হয়েছে মন্ত্রী মহোদয় আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আর আরো একটা কথা আসলে আমি চাইনি আজকে এই কথাটা বলতে তবে আজকে এই কথাটা না বললেই নয় আমাদের প্রবাসীদেরকে বাংলাদেশ থেকে এমন অনেক মানুষ রয়েছেন সহৃদয়বান মানুষ বলবো তারা ভুলে নাকি জেনে শুনে এ ধরনের কাজগুলো করেন আমি জানি না বা আমরা জানি না অনেকেই কোট উত্তেজনক কথাবার্তা বলেন যে আমরা প্রবাসীরা নাকি প্রবাসে থাকি অনেকদিন ধরে প্রবাসে থাকি বউয়ের খবর নেই না বউয়ের ভরণ পোষণ দেই না তাই অনেক এই যেমন কিছুদিন আগেও ফেনী সাগল নাইয়ার একজন ওসি সাহেব একটা স্কুলে গিয়ে স্কুলের বাচ্চাদেরকে শেখাচ্ছিলেন যে তোমরা কেউ ভুলেও প্রবাসীদেরকে বিয়ে করবে না কারণ প্রবাসীরা তোমাদের সাথে চাকরের মতো ব্যবহার করে এবং তোমাদেরকে ফেলে রেখে চলে যায় একটা সময় ওই তোমার শ্বশুর শাশুড়ি তোমাদের উপরে অন্যায় অত্যাচার করে এ ধরনের যখন কথাগুলো আমাদের মাঝে আসে এটা আমাদের জন্য অনেক কষ্টের ব্যাপার হয়ে যায় আমরা এত কষ্ট করছি বাংলাদেশকে ডেভেলপ করার জন্য কিন্তু বাংলাদেশ থেকে যখন আমাদেরকে এভাবে কোটো উত্তেজনক কথা বলা হয় তখন আসলে আমরা ভাষা হারিয়ে ফেলি আমাদের জ্ঞান চলে যায় যে আসলে আমরা কার জন্য কি করছি আর ওরা আমাদেরকে নিয়ে কি ভাবছে তো আমাদের আজকে মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটা একটা বিচার বা আবেদন থাকবে যে যারা আমাদেরকে নিয়ে কোটো উক্তি করবে তাদেরকে যাতে আইনের আওতায় এনে তাদেরকে যাতে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় সেখানে টেলিভিশনের পক্ষ থেকে এবং আমাদের ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে তীব্র নিদ্রা জানাচ্ছি এবং প্রতিবাদ জানাচ্ছি আর দুঃখ প্রকাশ করছি আমাদের মন্ত্রী মহোদয় যেহেতু বিষয়টা জানতেন না এখন অবগত আছেন উনি এখন এটার অ্যান্সার করবেন আমি একজন সরকারি কর্মকর্তা হয়ে মানে প্রজাতন্ত্রের একজন কর্মচারী তিনি কাউকে কটাক্ষ করে কথা বলাটা দুর্ভাগ্যজনক প্রথমত তিনি এই কথাটা বলেছেন কি না সেটাও আমাদের যেমন একটু দেখতে হবে আর যদি এটা প্রমাণ হয় যে এটা বলেছেন তাহলে তাকে অবশ্যই বিচারের সম্মুখীন হতে হবে এবং এই ধরনের কটুক্তির জন্য অবশ্যই তাকে শাস্তি পেতে হবে তা আমি এটা কগনিজেন্সি নিলাম আমলে নিলাম আমি অবশ্যই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রালয়ের দায়িত্বে মানে মন্ত্রী মহোদয় আছেন পুলিশের কর্মকর্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমি লিখে তাদের কাছে পাঠাবো তদন্ত করে দেখার জন্য তিনি এই কথা বলেছেন কিন্তু বলে থাকলে এটা তো বলতে পারেনি এটা অপরাধ ডর না একটা মানুষকে সম্বন্ধে এই ধরনের বিরূপ মন্তব্য আমি দীর্ঘদিন মালয়েশিয়া আসি এক বছর মতো হয়েছে আমার 
কর্মজীবন ভালোই কাজ ছিল কিন্তু হঠাৎ দুর্ঘটনা অবশ্যই আমার হাত চলে যায় না শুনে এই ব্যাপারটা নিয়ে অনেক দিন কেটে যাই কিন্তু কোন ধরনের ব্যবস্থা আমি পাই না অনেক দিন কেটে যাওয়ার পরে আমি সাংবাদিক ভাইদের মাধ্যমে দুহাজারটা টেলিভিশন আমাদের টিপ ভাই আমি আমার সব কথা খুলে বলি ভাই আমার প্রতি আগ্রহ হয় তারপর আমি হাই কমিশনারে জানাই এর আগেও জানিয়েছি তো টিপু ভাই মাধ্যমে জানার পরে এটা তারা খুবই আগ্রহের সাথে নেয় তো আমি গত হ্যাঁ তিন দিন আগে আমি হাই কমিশনার অফিসে টিপু ভাইয়ের মাধ্যমে দুহাজারটা টেলিভিশনের এক প্রতিনিধির ধারা আমি গিয়েছিলাম তো এখানে তাদের কথা শুনে আমার খুবই ভালো লাগছে বিষয়টা যে তারা আমাকে আশ্বাস দিছে আমি ক্ষতিপূরণটা পাবো এখন একটা ভয়ের বিষয় হচ্ছে এতদিন থেকে যাওয়ার পরেও এটা সমাধান হয় নাই তো আদৌ আমি এটা সিওর ভাবে পাবো কিনা তো এটাই হচ্ছে আমার ভয় এখন আমি আপনাদের মাধ্যমে আমার আসলে কিছু বলার নাই আমি শুধু বাঁচতে চাই আমার পরিবারকে নিয়ে আমার মা বাবাকে নিয়ে যেন দু মোটা ডাল ভাত খেতে পারি এটুকে আমার আপনাদের কাছে দাবি মমতময়ী মা দেশ রত্ন জননে পিছিয়ে গেছেন উনি তো আমাদের মা উনি তো প্রবাসীদেরকে নিয়ে খুব আগ্রহী প্রবাসীদেরকে নিয়ে উনি কাজ করতেন এবং সবসময় প্রবাসীদের কথা বলে থাকেন আমি আমার মাকে বলবো আমার মা যেন আমার দিকে একটু সুদৃষ্টিতে তাকাই আমি যেন আমার বাবা মাকে নিয়ে ডাল ভাত খেতে পারি এতটুকু আমার চাওয়া পাওয়া আর আমি যেন समस्त देश आईन आदि क्यों तरह कर्म क्षेत्र দুর্ঘটনা পর্যন্ত হয় তাহলে যে ক্ষতিটা হবে সে সেই কর্মস্থলের দ্বারা কর্তৃপক্ষ তারা সেটা দেবেন আমাদের বাংলাদেশও আছে বিশ্বের সমস্ত দেশে আছে এটি আন্তর্জাতিক আছে সেই হিসাবে তিনি যদি প্রকৃতি তার দায়িত্ব পালন খেলে অর্থাৎ সে কাজ করার সময় যদি হাত বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে থাকে বা নষ্ট হয়ে গেছে বা আঘাত পেয়ে থাকেন এটা শতভাগ বাধ্য সেই কারখানার কর্তৃপক্ষ তার এই পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দিবে এবং সেই ক্ষতিপূরণ সম্পর্কেও সরকারের সুনির্দিষ্ট ঘোষণা আছে যেমন হাত নষ্ট হইলে কত সহজ হাত হইলে কত চোখ হইলে কত বা একটা কান যদি কি ধরনের ক্ষতি ক্ষতি হয় मान्यवर राष्ट्रदूत के जेने दृष्टिगोचर कर दूतवास ওনার ন্যায্য পাওনা পাওয়ার ব্যাপারে আইনানুক সমস্ত রকম সহযোগিতা প্রদান করেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে নিশ্চয় মালিশন ভাই আপনি আপনার সলিউশন পেয়েছেন আমাদের মাঝে আরেকটা ফোন কল আছে আমরা একটা ফোন কলটা নিতে যাচ্ছি আচ্ছা ওর নামটা ওনার যে মালিশের যে জি মালিশের ভাই আপনারা আপনি আপনার নাম ঠিকানা সবকিছু আমাদের টেলিভিশনের অফিসে পাঠিয়ে দিবেন বা ইমেল করে পাঠিয়ে দিবেন জি टेलीफोन जिन्हें कर दर्शक अपनी अपना परिचय दिए अपना प्रश्न कर फिलुन हेलो आपना सुनते अपना प्रश्न कर प्रवसी भाईरा कल दी सम्भवतः तो लाइन टाइम डिसकनेक्टेड हो गए আপনি আবার ট্রাই করুন আমরা মন্ত্রী মহোদয়ের সাথে কথা বলি আমরা টিপু চৌধুরীর সাথে কথা বলি টিপু চৌধুরী আপনি মনে হয় সমস্ত প্রবাসীদের মুখপাত্র হয়ে গেছে সবাই আপনার কাছে আপনার মাধ্যমে সবাই এই অভিযোগ অনুযোগ সব কিছু জানাচ্ছে সুখ দুঃখ জানাচ্ছে তো আমরা আমাদের টেলিভিশন আপনাকে পেয়ে অনেক আনন্দিত অনেক উৎফুল্লিত এবং অনেক কি বলবো আপনার প্রতি অনেক কৃতজ্ঞতা আপনি আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি মন্ত্রী মহোদয়কে বলতে পারেন মন্ত্রী মহোদয়কে আপনি তিনটা প্রশ্ন করেছেন মালিশন ভাই একটা আপনি দুইটা তিনটা প্রশ্নের উনি কিন্তু জবাব দিয়েছেন এবং এই তিনটা কার্যকরী ভূমিকা পালন করবেন বলে আমরা আশাবাদী
सम्पृक्त होते मन कथागुल तुम्हारे अवश्य क्षमा कर घटना अनुरोध खुजे पाईना तो अपने अनुरोध थकोर्टे हैरानी गो हम टेलीविसन प्राय चल्लिस टेलीविसन चैनल आज पेपर मीडिया आज इलेक्ट्रनिक्स मीडिया अनेक कटा आज अनल मीडिया आज क्योंकि जयजात्रा क्योंकि प्रवसी नहीं एकम्र मुखपात्र हिसाब से क्या करते शुद्धम जयजात्रा टेलीविसन से प्रसंग अपने एक नीबें धन्यवाद असंख्य धन्य प्रथम टीपू साहेब प्रश्न जवाब तो दीची विभिन्न समय पत्र पत्रिकार माध्यम ए विषय अवहित होत्यंत सुखे व आनंद विषय गत कैबिनेट मीटिंग प्रथम कैबिनेट मीटिंग कथा आलोचना होते प्रवसी भाई बोन जो विदेश आसें एयरपोर्टे हैरानी हे चेक नाम खुरानो माल रेखे अभिजोग प्रथम कैबिनेट मीटिंग अर्थात घोषणा दिए सप्ताह कम पक्ष तीन दिन एयरपोर्टे देखोरिजे प्रधानमंत्री सामने सुविचार कर प्रवसी भाई बन हमको जी हम जी अधिकार अधिकार क्षुण्ण ना एयरपोर्ट 
মানে আমার প্রশ্ন না এটা প্রবাসীদের প্রশ্ন প্রবাসীদের উদ্দেশ্যে বলি আমাদের এয়ারপোর্ট করার কারণ আমাদের তো প্লেন করতে হবে এর মধ্যে শুধু প্রবাসী আসবে একটা প্লেনে প্লেন তো সব বাংলাদেশ সরকার না বিভিন্ন কোম্পানি তো তারা তো শুধু বাংলাদেশে যা প্যাসেঞ্জার তুলে নিয়ে আসবে তারা তারা বিভিন্ন দেশের প্যাসেঞ্জার নিবে কাজে সেটাকে পৃথকভাবে আলাদা একটা রুট চালু করে এটা নির্ভর করে যারা বিমান চালান তাদের উপর যারা এই এয়ার লাইন যারা কন্ট্রোল করে তাদের উপর আমার মনে হয় যে এটা একটা এটা হওয়াটা খুব কঠিন আর কি এটা শুধু সম্ভব হয় আমাদের হজ যাত্রী